Praise the Lord. Gloria al Señor. Thank you, Father. We thank you for this time. Gracias, Padre, por este momento. Just want to thank everyone for logging on tonight. Quiero darles gracias a todos por estar aquí con nosotros. Do have a couple announcements real quick. Tengo unos anuncios para darles. And then we'll get right into the word, amen. Y nos vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. I hope y'all have been praying at home. Espero que todos hayan estado orando en casa. Tomorrow is our vision summit with uh, Pastor Cisco. Mañana tenemos nuestra reunión en la iglesia con el Pastor Cisco. You don't want to miss it. It's going to be tomorrow, Friday night at 7 p.m. at the Bellwood location. No te lo vas a querer perder. Va a ser a las 7 de la noche en la locación de Bellwood. And also Saturday morning at 10.30 a.m. 10.30 a.m. Y también el sábado por la mañana a las 10 y media de la mañana. I believe the Lord is going to do magnificent things in this vision summit. Yo creo que el Señor va a hacer algo tremendo en esta reunión. I ain't going to tell nobody, but I think some people should fast. <laughs> Yo creo que algunos van a estar muy rápido con esto. No, but on a serious note, I think uh, when we fast, we're able to be more spiritually sound. Yo creo que algunos que están ayunando sin bremas, algunos van a ser más sonados. I believe at this conference, God is going to impart yo creo que en esta conferencia Dios va a impartir. He's going to implant. Va a impa- implantar. And the Spirit of God is going to be moving in a mighty way. Y el Espíritu de Dios se va a mover de una manera poderosa. And so I just, I just wanted to throw out the fasting thing to encourage somebody to, to go a little deeper with God. Simplemente aventé eso de, del ayuno para que alguien pueda eh, meterse más profundo con Dios. Amen, amen. Well, tonight I want to talk to you about uh, a breach. Yo, yes, one more announcement. Uh, we have uh, one service on Sunday, and I believe that is at 1 p.m. Y también quiero recordarles un anuncio más que tenemos el domingo solamente un servicio y va a ser a la una de la tarde. And that is also with uh, Pastor Cisco, so you don't want to miss it. Y también va a ser con el, el Pastor Cisco, así que no te lo quieres perder. Amen. So tonight I want to talk to you about... Uh, a breach in the firewall. Quiero hablarles ahora a ustedes con este título, brecha en el muro de fuego. Let's uh, open up with a word of prayer. Vamos a abrir con palabra de oración. Father, we just thank you for this time, Lord. We just thank you for uh, each and every one of your children, Lord. We ask God that those who are uh, not feeling well in their bodies send healing, O oh Lord, in the mighty name of Jesus. Uh, We just thank you, God, that your word is still able to go forth, O Lord God, in this place. I pray, Father, that everyone that is watching online, O Lord God, will feel the impact of this word. Hit their spirit, O Lord God, and things will begin to manifest in their life and change uh, change them from the inside out, Lord. We just thank you for this time together, Lord, even though we're not all in one place, Lord, but we're we're together in one spirit and unified. And we agree together in this place, Lord. We love you and we thank you, Father. We pray and ask all these things in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. So I know most of us have devices. Yo sé que la mayoría de nosotros tenemos artefactos. Laptops. I don't know if people still have desktops, but we have laptops and tablets and things of that nature. Tenemos tabletas. Algunos tienen, tienen computadora de oficina, ya que ya son viejas, y todas esas cosas. You know, and there are security protocols that, that run systems run operating systems uh, so your information is not uh, hacked or stolen. Y hay protocolos en este tipo de sistemas que, que guardan y cuidan tu información para que no, no sea robada. You know, when these things are not working properly, you are, you are at risk for identity theft. Cuando estas, estas cosas no funcionan correctamente, tú estás en el riesgo de que te roben la identidad. I want to start off here in Proverbs. I got uh, a lot of food which I'm referring to scriptures. Uh, vamos a empezar con proverbios. Tengo mucha comida, lo que me refiero es a la palabra de Dios. So eat up. Así que come. All right, so Proverbs chapter 22, verse 28 says, Remove not the ancient landmark which thy fathers have set. Proverbios 22, 28 dice, Si no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. See, we, sometimes we don't understand that what we sow, we shall reap. Algunas veces no entendemos que lo que lo que sembramos cosechamos. 
Sí, and we begin to remove that boundary out of our mind. Empezamos a remover esas esas líneas y de nuestra mente. But the reality of it is that you're sowing into something. Pero la realidad es de que tú estás sembrando en algo. And you will be reaping something. Y tú vas a cosechar en algo. Let me just give you one more verse for that. It says Proverbs in Proverbs 23 verse 10 it says, "Remove not the old landmark and enter not into the fields of the fatherless." Te voy a dar un, un versículo más, Proverbios 23:10, "No traspases el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos." See when we forget these these old ancient landmarks and, and, and go into these fields that's 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 uh of the fatherless, that means there's no reproduction taking place there. Muchas veces nos olvidamos de estos linderos antiguos y entramos a ese lugar donde no hay producción, no hay no hay nada productivo. And it's in uh, it's in direct error of what God told us to do because He said, "Be fruitful and multiply yes. and replenish the earth." Y es un error en el que entramos porque Dios nos manda nos ha mandado a que nos fructifiquemos sobre la tierra. So I've come here tonight to tell you that we have to tighten our security. Entonces te vengo a decir ahora que tenemos que agarrar nuestra seguridad. See, every day we get up and God give us the breath of life, we have to activate our Norton security. Cada vez que nos levantamos, Dios nos da ese aliento de vida y nos tenemos que asegurar, nos tenemos que dar la seguridad. And how we do that is we get up and we thank God and we begin our day in prayer. ¿Y cómo hacemos eso? Nos damos gracias a Dios y empezamos nuestro día en oración. That is how we uh, fortify the, 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 the breach and the firewall. Y así es como fortificamos ese puente y esa pared de fuego. I also want to tell you in the book of Judges 9.51 it says, But there is a strong tower within the city. The strong tower is God. Quiero decirte también aquí en Jueces 9, 51. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada. Y esa torre fortificada es Dios. We are the city. Nosotros somos la ciudad. And it says, And thither fled all men and women and all of the city and shut, them, and shut it up to them and get them up to the top of the tower. A la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y los señores de la ciudad y cerraron tras sí la puer las puertas, se subieron al techo de la torre. As a city and living in Chicago, our duty is to bring people to the highest tower. Como ciudad, viviendo en la ciudad de Chicago, debemos de traer a la gente a la cima de la torre. The strong tower. La torre fuerte. I know they call it Willis now, but I, I, it's the Sears Tower to me. Yo sé que le llaman de otra manera esta torre, pero esto es algo serio para mí. But my point is, God is the tower, we are the city. Pero esto es la verdad, que Dios es la torre, Dios when, es la torre fuerte. And when the lost and dying world, the men and women of the world come to the city, entonces cuando los hombres y mujeres de Dios vienen a la ciudad, we are the vehicle and the gateway to provide a way to the strong tower. Y tenemos que hacer un camino para llevarlos a la torre fuerte. I don't know if you guys are hearing me. Yo no sé si ustedes me están escuchando. We are a gateway to lead people to the strong tower. Tenemos tenemos que hacer esto, somos los que guiamos a estas personas a Dios. Listen at what Matthew in uh, chapter 5 verse 14 says. It says, "Ye are the light of the world." A city that cannot be hid. Vamos a leer Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. We need to build the city. Nosotros tenemos que construir la ciudad. Fortify the city. Fortificar la ciudad. A city needs light so that the people know how to find the place that they are looking for. La ciudad necesita tener una luz para que la gente sepa a dónde ir para lo que está buscando. And if we're not if we're not building the city, y si no estamos construyendo la ciudad, the lost are going to be lost trying to find a place of refuge. Los perdidos seguirán perdidos tratando de buscar refugio. As I stated earlier, como lo dije an más anteriormente, we have to build. Tenemos que construir. Jude one twenty, and I want to read this from the Amplified. Y vamos but, a leer Judas 1. But it says, but you, beloved, 
build yourselves up on the foundation of your most holy faith. Continually progress, rise like an edifice, higher and higher, praying in the Holy Ghost. Uh, Judas 1.20, pero vosotros amados edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. We have to understand that we need to build higher and higher. Tenemos que entender que tenemos que construir alto y más alto. Because the Bible tells us when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will raise up a standard. Que la Biblia nos dice que cuando el enemigo viene como inundación, el Señor Dios nos levanta más arriba como un estándar. See, we're working together with God. When we're born again, our spirit is intertwined with the Spirit of God. Trabajamos con Dios como podemos ver. Nuestro espíritu se une al de Dios y entreteje. This is why Jesus said, Father, make them one like we are one. Es por eso que Jesús dice, hazlo, haznos uno como nosotros somos uno. Because he wanted the, the, the spirit to be awakened and connect. Porque quiere que su espíritu esté despierto y conectado. And this is why David said, renew within me a right spirit. Es por eso que David también dice que renueva en mí un nuevo espíritu. And as we begin to understand that when we pray in the spirit, we're, we're, we're speaking directly to God. Y cuando aprendemos esto, que cuando hablamos en el Espíritu, hablamos directamente con Dios. And as we grow in our relationship with God, y mientras crecemos con nuestra relación con Dios, as we grow to hear the voice of God, así como crecemos en escuchar la voz de Dios, the unction of God, la unción de Dios, we can begin to rise up more and more. Nos empezamos a levantar más y más. Just like it says, it's a continual process. Así como le he dicho, es un proceso continuo. Because the, the enemy is not stopping trying to get into the city. Porque el enemigo no va a parar de, de querer tratar de entrar a la ciudad. And we can further understand this by all the things that are trying to bombard us in the world to take our attention away from the The, the plan of God and the will of God for our lives. Y esto lo entendemos en cómo somos bombardeados del enemigo para que para nos distraernos de las cosas de Dios. When we have an understanding that we always need to fortify, cuando nosotros entendemos que siempre necesitamos fortificarnos, it will begin to be. It, it can begin to become like second nature to us. Se va a convertir en nuestra segunda naturaleza para nosotros. See, this is the idea. To be spiritual minded is life. Esta es la situación de convertirnos en espiritualmente pensativos. To be carnally minded is death. Cuando recordamos la muerte. How many of the people of God like life? ¿Cuántos, cuántos del pueblo de Dios les gusta la vida? Amen. So what we need to do is have an understanding that we need to have this life every day. Pero tenemos que entender nosotros como pueblo de Dios que esta vida la tenemos que vivir cada día. So we can exercise our spirit man. Para que podamos ejercitar nuestro hombre espiritual. Listen at this in Proverbs 16:32 it says, He that is slow to anger is better than the mighty. And he that ruleth his spirit than he that taketh a city. Miren, escuchemos esto en Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. As we begin to rule our, our, our spirit, we'll, we'll live by the law of love. Y cuando empezamos a, a, a poder reinar en nuestro, en nuestro propio espíritu, vamos a estar bajo la ley de Dios. This is another part of the building blocks of having the security uh, Of, of the city intact. Esto es como mantenemos, como construimos los bloques de esta ciudad en Dios. Because see, when we don't live by love, we're living by, we're living by a, um, another law. Porque si no vivimos por el amor, no vivimos por esta ley, vivimos por otra ley diferente. But see, love builds. Porque el amor construye. Love is not puffed up. No está equivocado. Love don't want its own way. No quiere sus propias cosas. Love wants the ways of God. El amor quiere los caminos de Dios. I know sometimes when we see people, we want to we wanna judge them and, and, and put them in hell for the things that they're going through. Algunos vemos y queremos juzgar a otras personas y queremos mandarlos al infierno por lo que están haciendo. Those things cause breaches in the firewall. Eso se llaman puentes en la, en la pared de fuego. See, love of God is what holds everything together. 
El amor de Dios es lo que mantiene todo junto. When we begin to live out love, cuando vivimos en amor, speak love, hablando amor, walk love, caminando en amor, we will be fortifying our city. Fortificamos nuestra ciudad. In Matthew chapter 12, it says, For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Y nos dice así en, en, en uh, Mateo 12, 32, que de nuestra boca sale hablar. Having the heart of God, you, be, you can begin to speak for him as an oracle. Tenemos que tener el corazón de Dios y hablar, y teniendo el corazón de Dios hablamos como él. What does James tell us? ¿Qué es lo que nos dice Santiago? He said life and death is in the power of the tongue. Que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. So we want to speak life. Así que vamos a hablar vida. Because you're not only fortifying your city, but you're building on somebody else's. Porque no solamente estás construyendo tu ciudad, pero estás ayudando en construir a otra persona. That's why we, we need the heart of God. Es por eso que necesitamos el corazón de Dios. Because our love and compassion will be seen through the eyes of God. Porque, the, the hurt and pain someone is going through. Porque cuando miramos con pasión podemos ver el dolor y la tristeza de otra persona. I think sometimes we get comfortable where we're at in God. Yo creo que algunas veces estamos muy cómodos en las cosas de Dios. But see what we don't understand is God always is trying to upgrade us and update us. Pero no entendemos que siempre Dios está tratando de llevarnos más arriba. We can see this by the patterns of the world. Podemos ver esto en los patrones del mundo. You know when you don't when you don't turn your cell phone off for for a few days or weeks, it begins to start acting funny. Cuando tú no te enciendes, no te prendes en las cosas correctas, empiezas a actuar graciosamente. So we need a we need a reset sometimes so God can begin to pour in us some more. Tienes que tienes que aplastar ese botón de reset para que otra vez Dios empieza a entrar en ti. How do we get updates to the software? ¿Cómo es que le hacemos una mejoría a un software? Find the heart of God in prayer. Es la manera en cómo lo hacemos con Dios encontrando el corazón de Dios en oración. When we begin to understand that we need to go deeper in God to to for for God to give us revelation and to upgrade us and and to 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 move us forward. Cuando entendemos que tenemos que buscar a Dios y buscarle cuál es su voluntad para nosotros ir hacia adelante. We'll begin to live a better life. Empezamos a vivir una mejor vida. All of the things that the world is trying to bombard you will can't won't be able to breach the firewall. Todas las cosas que el mundo está tratando de bombardearnos no va a construir esa esa muralla de fuego. Let, let me show you something here in 1 Corinthians chapter 14 and verse 2. Déjame mostrarte algo aquí en Primera de Corintios 14, versículo 2. It says, For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto who? Unto God. For no man understandeth him, how be it in the spirit he speaks what? Mysteries. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quien? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. See, when, when we begin to pray in the Spirit, you're activating your Norton security against foreign spyware that will prevent you from upgrading. Cuando empiezas a hablar en el Espíritu es cuando tú tienes empezar una, una mejoría en contra de todas esas cosas que tratan de robarte. It's, it, it, it's trying to keep you from opening new windows. Es lo que te previene de abrir nuevas ventanas. So praying in the Spirit is very important. Así que orar en el Espíritu es bien importante. Paul said, I, I, I pray in tongues more than ye all. Y dice Pablo que yo hablo más en lenguas que todos ustedes. As I have been growing in God, I've, I've come to an understanding that before I even speak in my native tongue, I just go go speaking in tongues. Eso lo he aprendido yo que mi, cuando, cuando hablo en mi nativa lengua, yo puedo hablar las lenguas de Dios. Because the Bible tells us it encourages us to, to ask God for the interpretation. Porque Dios también nos dice que le pidamos a Dios cuando hablamos en lenguas que nos dé la interpretación. And, and when we begin to pray these mysteries, God can begin to reveal these mysteries. And the mysteries is going to give you what you should, what you should say. Porque cuando tú estás hablando estos misterios y Dios te da la revelación, la interpretación te da entonces el conocimiento de lo que estás diciendo. 
and I think I've I think I've been stressing this when I, I'm up here teaching that tongues are very important. Y es por eso que Dios me está tratando de enseñar en esto que las lenguas son importantes. We got to understand it's a language. Tenemos que entender ese lenguaje. So if our, our language isn't growing, then we're not we're not growing at a, at a higher rate. Porque si nuestro lenguaje no está creciendo, no estamos creciendo en un grado más alto. There's there's so many words to be spoken. Hay tantas palabras para hablar. There's so many things to be said. Hay tantas cosas que decir. That's why it says, when we know not what to pray for, the Spirit make it intercession for us. Porque cuando hablamos en el Espíritu, Dios hace intercesión por nosotros. With groanings that cannot be uttered. Con gemidos que salen indecibles. But we begin to master, have mastery over our spirit. Pero cuando empezamos a, to- a ser maestros en el Espíritu. God will begin to give us revelation. Dios empieza a darnos revelación. Jeremiah 33 verse 3 says, Call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Jeremías 33 3 dice así, Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Come on, that's the rev- that's the, that's the, uh, the mysteries that you've been praying. Ese es el misterio del cual tú estás orando. And most of us, God may be giving us the interpretation, but we're not listening. Y la mayoría de nosotros, Dios no está dando la interpretación, pero no estamos escuchando. And if, and if, and if we are listening, when you hear the, the, your native tongue come into your mind after praying in tongues, you need to speak that out. Y si tú estás en el espíritu y esta lengua empieza, viene a tu mente, tienes que hablarla, sacarla. See, you can pray in tongues and, and, and something comes into your mind and says, you are victorious. Puedes hablar en lenguas y a lo mejor viene a tu, a tu mente y dices, estás en victoria. You need to speak that out. I am victorious. Tienes que sacarlo y decir, estoy en victoria. This is a part of the building yourself up. Esta es parte de construirte. God wants to elevate you. Dios quiere elevarte. God wants you to live above the normal life. Dios quiere que vivas más arriba de la normalidad. We got to understand that we've been born again. We've been made new. We have been made something more than just flesh. Tienes que entender que cuando naciste de nuevo eres otra persona más arriba de la carne. We got to understand that we are the apple of God's eye. Tenemos que entender que tenemos esto también de Dios. That we have been made the righteousness of Christ. Que tenemos que ser la justicia de Dios. That we are the head and not the tail. Que somos la cabeza y no la cola. Praying gives you a knowing. La oración te da la unción. The Bible says, ask and ye shall receive. La Biblia nos dice que pides y recibirás. And if you're not opening up your mouth, there's not a knowing. You're not, you're not knowing if God is going to answer. Y si tú no abres tu boca, Dios no va a responderte. You're not knowing if, if God is real. Yo, tú no sabes si Dios es real. We have to ask, God, reveal yourself unto me. I'm, pedir, I'm struggling in my faith. Tienes que pedir a Dios, Señor, revelate a mí, estoy batallando en mi fe. We have to talk to God. Tenemos que hablar con Dios. Everything about your physical person is in something called your DNA. Todo lo que está en tu persona físicamente está en tu, de, en, en tu ADN. But now we've been born from above. Pero ahora hemos nacido del de arriba. So I, I want to encourage you to search the scriptures to find out what your spiritual DNA is now. Y ahora quiero que escudines la palabra de Dios para que veas cuál es tu ADN. Find out and understand that you are seated in heavenly places with Christ Jesus. Tienes que entender que ahora estás sentado en lugares altos, en lugares celestiales. Find out that greater is he that is in you than he that is in the world. Encuentra que ahora es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. Find out that you shall live and not die. Vas a encontrar que vas a vivir y no vas a morir. Find out that we shall believe the report of the Lord. Te darás cuenta que tienes que creer el reporte de Dios. Hallelujah. Everything about your physical life and your spiritual life todo lo que se trata de tu vida física y tu vida espiritual is in your spirit. Está en tu espíritu. We got to understand that God knows the end from the beginning. Tenemos que saber que Dios sabe del principio hasta el fin. Time is not going up, time is counting down. El tiempo no va hacia arriba, sino va descendiendo. Because we're, we're, waiting, we're waiting on the return of Christ. Porque estamos esperando en el regreso de Dios. 
Let me show you something here in Psalms chapter 61 and verse 3. It says, for thou has been a shelter for me, a strong tower from my enemy. Salmo 61, 3 dice así, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. You know, we, we like to say, oh, we're filled with the Holy Ghost. Nos gusta decir, oh, estamos llenos del Espíritu Santo. And that's great. Y eso es bueno. But. We have to understand that we need to be in God as well. Pero tenemos que entender que tenemos que estar en Dios también. We like to have God in us, but we don't want to go into Him. Queremos tener a Dios, pero nosotros no queremos ir hacia Él. Because we know that we will not be who we thought we were. Porque, no, porque sabemos que no somos lo que nos enseñaron que éramos. See, as we begin to go deeper in God, we, we lose ourselves. Porque si queremos estar más profundos en Dios, vamos a, a perder lo que éramos. We, we, we get more light. Nos vamos a hacer más luz. See, the Bible says God is light. La Biblia nos dice que Dios es luz. The more you enter into him, the more light you become. Entre más entres en él, más luz eres. God is a consuming fire. Dios es un fuego consumidor. The more you go into God, the more he's going to purify your heart. Entre más vayas a él, Dios más va a purificar tu corazón. Paul said it like this in Galatians 2.20. He said, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but who? Christ liveth in me. And the life which I now live in this flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Galatas nos lo dice de esta manera, Galatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del, Dios, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. I can I can understand now why. Puedo entender ahora por qué. We tell the new believers to to read the gospels. Les decimos a los nuevos creyentes que lean los evangelios. So they can get an idea of the character of Jesus, the para life of Jesus. Para que tengan una idea de lo, de la vida de Jesús. Because once we've been born again, porque una vez que nacemos de nuevo, the life that we should live is like Jesus. La vida que tenemos que vivir es como Jesús. He told us to go heal the sick. Él nos enseñó a cómo go, hacerlo. Go raise the dead. Va, ve y borró la muerte. Go deliver people. Ve y libera a la gente. Go preach the gospel to all the world. Ve y predica el evangelio a todo el mundo. Baptize them in the name of Jesus Christ. Bautiza en el nombre de Jesucristo. I ask you today. Te pido hoy. Whose life are you living? ¿Cuál es la vida de la que estás viviendo tú? Is it your life? Es en tu vida. Or is it the life of Christ in o, you? O es la vida de Dios en ti. Who has been resurrected in you? ¿Quién ha sido re resucitado en ti? Who has been resurrected in you? ¿Quién ha sido resucitado en ti? See, there's a place that we need to go in God. Hay un lugar el que tenemos que ir en Dios. There's a journey we need to take. Hay una jornada que tenemos que tomar. There's a destination we need to be. Hay un destino al que tenemos que ir. In Psalms 91.1 says, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Salmos 91.1 dice, El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. When you dwell somewhere, Cuando tú habitas en algún lugar, That's a place where you're staying. Es el lugar donde tú vas a mantenerte. And if we stay in the presence of God, Y si te quedas en la presencia de Dios, See this is this, why do you think Jesus always ran off he wanted to go, he wanted to go be in the presence of God Sabes por qué quiere siempre estar en la presencia de Dios He wanted to go pray Porque Dios cuando quería apartarse él quería irse a un lado Moses knew this concept he said if you don't go with me I'm not going to go Porque si Dios se mueve como como Moisés dijo si tú no te mueves yo no me muevo That's the attitude we need to have Esa es la actitud que tenemos que tener Because the Bible says in him we live we move and have our being porque la Biblia nos dice que cuando Él se mueve, nosotros nos queremos mover con Él. And if He's not going to go with us, we shouldn't want to go. Y si Él no quiere ir, si no va a ir con nosotros, nosotros no queremos ir. Dwelling is a place you stay. Habitar es el lugar donde te quieres quedar. And it fortifies it with the word abide. Abide means to remain. Y, y fortale, ese lugar donde quieres permanecer es como permanecer prácticamente esa para donde quieres estar. 
See, the secret place is a hidden place. El lugar secreto es el lugar. It, it is a it is a darkness. Es también como la oscuridad. Not the kind of darkness that we think of when the when the lights are out. No con la clase de oscuridad que hablamos cuando no hay luz. See, we tend to think of darkness in a negative way, but the more you go into him, the more light you will become. A veces pensamos en la oscuridad como algo negativo, pero entre más vayas a Dios, más más luz vas a tener. See, because without darkness, you cannot shine. Porque sin oscuridad tú no puedes brillar. Listen at this in Psalms 18, verse 11. It says, He made darkness his secret place. His pavilion round about him were dark waters and thick clouds of the skies. Salmos 18, 11 dice, Puso tinieblas por su, escond por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Why, why did he have to do that? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Because it was it's too much light. God is light. Porque hay tanta luz. Dios es luz. When we think of Moses and he going up to the mountain, he come back down, his face shine, and he was just in such the presence of God, the brightness began to show on his own face. Cuando pensamos en Moisés, cuando subió al monte y descendió y estaba brillando porque había estado en la presencia de Dios, había tanto brillo en él. See, in Proverbs 20 and 27, it says, The spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Proverbios 20, 27, Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escrudiña lo más profundo del corazón. See, our, our spirit is light. Miren, los, nuestro espíritu es luz. And it can go dim or it can get brighter. Y puede disminuir o hacerse más brilloso. It is not... Uh, is not is not our destination to be where God is. No, es nuestro destino estar donde está Dios. See, the more that we pray, the more that we get into the presence of God. Entre más oramos, entre más estemos en la presencia de Dios. The more revelation we have. Más revelación tenemos. That's where the brightness comes from. Es donde viene el brillo. Because the more the more you know of God, the better you can serve Him. Porque entre más conoces a Dios, más mejor puedes servirle. Right. Those of us that are married, we, we know the things that our wife likes. Nosotros que estamos casados, sabemos lo que les gust, le gusta a nuestra esposa. You know, if your wife likes roses, don't go get tulips. Si a tu esposa le gustan las rosas, no vas a llevarle tulipanes. Right, we go and get the roses. Vamos a agarrar y llevar las rosas. Because that's what she likes. Porque es lo que le gusta. So the more that we know about God, the better we can serve him. Entonces, entre mejor conoces a Dios, mejor le puedes servir. And the better we can be far as ministering to others. Y, y mejor podemos ser cuando ministramos a otros. When seasons change, we know it's coming, but it's like, it's like an all of a sudden moment. Cuando las temporadas cambian, sabemos esto porque sabemos que una nueva temporada viene. I know I feel like I'm all over the place, but I'm going somewhere, so stay with me. Yo sé que voy por todos lugares, pero quédate conmigo, voy a alguna parte. We're in the fall season. Estamos en el temporada de, de otoño. Physically. Físicamente. I don't know where everybody's at spiritually. Yo no sé si alguien está espiritualmente. But fall, although it looks pretty, it's a season of death. Pero otoño en su belleza también es como muerte. The trees begin, the, the leaves begin to fall off and, and, and a dying begins to take place. Porque las hojas empiezan a, salir, a caerse de los árboles, empiezan a morir. See, everything that God did, he did it prophetically and it's all for a reason. Todo lo que hizo Dios lo hizo proféticamente y lo hizo por una razón. And see, being in this fall season, I just want to kind of highlight uh, dying to yourself. Y estando en esta temporada de otoño, yo quiero que decirte que puede uno morir a uno mismo. See, dying causes you to be born out of the darkness to be light. Morir es, es, es nacer otra vez para nacer en la luz. See, when plants are planted, they, they tend to bend to where the light is shining and they can see it from in the darkness of the soil. Cuando una planta es sembrada, nos damos cuenta que empieza a brotar y va hacia donde hay luz, hacia arriba. The light that's shining pulls them in that direction. La luz que brilla las empuja a esa dirección. This is why Jesus said, cast all your cares and worries on me because I care for you. Es por eso que Jesús también nos dice que toda, todas tus preocupaciones y cargas, échamelas a mí porque yo soy el que puedo llevarlas. 
I'm going to use myself for an example. Me growing up in foster care. Voy a usarme a mí como ejemplo. Yo cre creciendo en un lugar donde se donde están los niños uh, uh, sin papás. Although that's something I didn't want or desire, God worked it out for my good. Todo lo que yo deseaba y quería lo trabajaba Dios para mi bien. Every situation in your life, God is trying to work it out and turn it for your good. Todo lo que tú estaba, has estado pasando, Dios lo transforma para tu bien. Because he's taking us someplace. Porque Dios nos está llevando a algún lugar. John chapter 12 and verse 24 says, Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Juan 12, 24, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. So the more we die to ourselves, the more deeper we go into God. Así que mientras más morimos en nosotros, más nacemos a Dios. The more light we can bring forth. Más luz podemos traer. The more revelation we can bring forth. Más revelación podemos traer. The more fruit we can bring forth. Más fruto podemos traer. To edify the body. Para edificar al cuerpo. See, God is not some, some vengeful God with all of this, this wrath, although he has it. Dios no es como un Dios que tiene ese enojo y esas cosas. His main objective is to edify. Su objetivo principal de Dios es edificar. There's no negative in God. No hay negatividad en Dios. And so when we begin to understand this, when we live our lives as Christ, we begin to learn how to edify one another. Cuando empezamos a, vivir, a saber cómo vivir en Dios y edificarnos, aprendemos a cómo edificarnos unos con los otros. Man, brother, don't talk about him like that. He, he's just struggling right now. Let's lift him up. Let's fast for him. Oh, ya no hemos hablado casi con este hermano. Algo está sucediendo con él. Vamos a hablarle. Vamos a edificarle. We we'll begin to have compassion. Empezamos a tener compasión. The fruits of the Spirit will begin to manifest. El fruto del Espíritu empieza a manifestarse. The way you keep your identity is to know who you are. En la manera en cómo mantienes tu identidad es recordando quién eres. John chapter 1 uh, verse 4 to 5 says, In him was life, and the life was the light of men, and the light, it did what? It shineth in the darkness, and the darkness comprehended it not. Juan 1, 4 al 5 dice así, En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tiene, tinieblas no prevalecieron contra ella. We have to let our light shine. Tenemos que dejar que nuestra vida brille. You know when you listen uh, to, to, to certain music, you begin to get pumped up and amped up. Cuando tú escuchas cierta música, de repente tú te exaltas o te empiezas a, a hacer de una manera diferente. A song that Uh, touches your spirit and begins to, to, to rev you up. Un, un canto empieza a tocar tu espíritu y te empieza a levantar de alguna manera. That's a part of the mastery of your spirit. Es parte de la maestría que está haciendo en tu espíritu. See, when we begin to understand that the, the, the body and the soul needs to be servant to the spirit. Tenemos que entender que tu cuerpo y tu espíritu son los que tienen que servirle a Dios. Then we'll be able to understand the, the, the verse when it says, let this mind be in you, which es, was also in Christ Jesus. Por eso es que la escritura nos dice que tengamos esta mente que también la, la tuvo en Cristo. Because see, the mind of Christ is spiritual. Porque la mente de Dios es espiritual. And we want that to bleed over into the soul so that the body can manifest the presence of God. Y tenemos que creer que estas, este espíritu es lo que se tiene que presentar en las vidas de estas personas. Because Jesus said, look, I do nothing of myself. Porque Dios dice, yo no he hecho nada esto por mí mismo. See, it's, a, it's availability God needs. Es que Dios necesita que estemos disponibles. And an open door. Y con, con una puerta abierta. Now we got to understand that Jesus said that he was the door. Tenemos que entender que Jesús dijo que él es la puerta. And if we are a part of his body. Y somos parte del cuerpo. He has multiple doors that he can go through, but he's looking for someone that has unlocked it. Y hay múltiples puertas y tenemos que asegurarnos que esa puerta se mantenga abierta. So that the light can shine in the darkness. Para que esa luz pueda brillar en la oscuridad. Amen, amen. First Peter, oh, excuse me, Second Peter chapter 3 and verse 18. Segunda de Pedro 3, 18. 
it says, but grow in grace. Grace is unmerited favor that we don't deserve. Uh, dice antes bien creced en la gracia y recordemos que la gracia es algo que no merecemos. So when somebody is getting on your nerve, <laughs> you can show a little grace. Para que entonces cuando alguien te toque esa, ese botón de tus nervios le muestres algo de gracia. It says and in knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to him be glor- to him be glory both now and forever. Amen. Y el, re- y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a él sea la gloria, la honra Y hasta el día de la eternidad. Amén. So we have to grow in knowledge. Sí que tenemos que crecer en conocimiento. Another building block of, of, of fortifying the city. Y poni- como poniendo otro bloque en construyendo la ciudad. Because a, a city is not just built of one thing. Porque una ciudad no, no es solo construida de una sola cosa. There's, there's multiple... Uh, aspects to a city being built. Hay aspectos múltiples en cómo se construye una ciudad. Concrete, lights, steel, aluminum, all kinds of things. Concreto, luz, alumin, aluminio, toda esta clase de cosas. So there's many areas of our lives that we need to fortify. Así que hay muchas áreas en nuestra vida que tenemos que uh, edificar. So there won't be a breach in the firewall. Para que esto o sea, no sea, se haga un puente y no uh, se queme en el fuego. Do you guys remember when the pillar of fire had the wall against the, the Egyptians and the children of Israel? Ustedes recuerdan, por ejemplo, esa muralla de fuego que, que se hacía para proteger al pueblo de Dios del pueblo de Egipto. Jesus was the mediator. Jesús era el mediador. We are the body of Christ. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. We now stand in the gap. Ahora, ahora nosotros estamos en este espacio. And so we need to begin to understand that we are that wall of fire that's keeping us uh, from the, uh, that, that's, that's separating the enemies of God from the children of God. Así que ahora tenemos que entender nosotros como somos como esa muralla de fuego que está, está defendiéndonos de, del mundo a los hijos de Dios. And so we have to look out for one another. Así que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. We take care of our own body. Cuidamos de nuestro propio cuerpo. We don't leave our left foot behind. No dejamos nada atrás. As we're walking. Mientras caminamos. We pick it up. La levantamos. We move it forward. Nos movemos hacia adelante. We push it to keep going further and further. Se empujamos ir más adelante, adelante. Keep the firewall protected by building up your spirit. So there's no security breaches. Mantén esa, esa muralla de fuego para mantenerte... Eh, cuidado en, y construir los puentes. When we stop praying, cuando paramos de orar, when we stop fasting, cuando paramos de ayunar, when we stop worshiping, cuando paramos de alabar, when we stop giving God praise, cuando paramos de dar alabanza a Dios, when we stop thanking God, cuando paramos de darle gracias a Dios, you're creating breaches in the firewall. Estás cre- cre- uh, creando puentes en esa muralla de fuego. But when we think on the things above and not the things below. Pero cuando pensamos en las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Hallelujah, we can begin to keep the city fortified. Pues como mantenemos nuestra ciudad fortificada. And lead people to the strong tower. Y guiar a la gente a esa torre fuerte. In Jesus name. En el nombre de Jesús. I just thank you guys for for tuning in. Quiero darte las gracias por estar con nosotros. I, I, I speak and pray healing over each and every one that's not feeling well. Oro por aquellos que no se sienten bien. And I ask God to visit you this day. Y le pido a Dios que te visite este día. And touch your bodies. Y que toque tu cuerpo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Well, thank you guys for tuning in and uh, we'll see you guys. Don't forget, this whole weekend is going to be a, a, a weekend of faith, power, and love. Uh, los miramos este fin de semana. Este fin de semana es un fin de semana de poder. Impartation and implantation. De implantación e impartición. Get yourself in the spiritual mindset. You do not, you do not, I repeat, you do not want to miss what God is going to give to you. Pon tu mente en lo espiritual. Tú no te vas a que- querer perder de esto. Amen. Grace and peace be unto you all. Gracias y paz sea a todos ustedes. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.